డిపిఎస్పి అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఇచ్చింది కాబట్టి వెల్ఫేర్ అని పేరు మాత్రమే చెప్తారు కానీ వాస్తవంగా అది వెల్ఫేర్ వాళ్ళ కోసం కాదు ఆ రాజకీయ నాయకుల కోసము రాజకీయ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ సబ్జెక్ట్ అండి ఇప్పుడు బ్రదర్ అనిల్ ఫైనల్గా చెప్పండి బ్రదర్ అనిల్ ఈ కాన్స్పరసీకి తెరలైపోయాడు అది మీ ఎలిగేషన్ బ్రదర్ అనిల్ వెనకాల సతీష్ గారు కొండలరావు గారు వాళ్ళు ఏదో ఐరన్ ఓర్ కంపెనీ నిర్వాహకులు ఉన్నారు వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఒక ప్రభుత్వంలో ఐదు లక్షల కోట్ల కీలకమైన కాంట్రాక్ట్ని కొట్టేయాలని చెప్పేసి ప్రయత్నం చేస్తే ప్రభుత్వం ఏమైనా వెరిదా అండి ప్రభుత్వం వీళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ అయితే ప్రభుత్వం వెరిదా ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడండి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ వచ్చింది అలానే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు ఇసుక మైనింగ్లు లేకపోతే లిక్కర్ మొత్తం మాఫీ అంతా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారని చెప్పేసి అని చెప్పారా లేదా అంటే ఆయన ప్రభుత్వంలో ఉన్నాడు కాబట్టి చేయగలిగాడు ఎందుకు ప్రభుత్వంలో ఉంటే అధికారులు ప్రభుత్వంలో వస్తేనే కదా ఇవన్నీ చేయగలగడానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ లేకుండా వీళ్ళు ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ప్రజలకు మేలు చేయడానికి ఎవరు వచ్చేది ప్రజలకు మేలు చేయడం కోసం కాదు వాళ్ళ వాళ్ళ బెనిఫిట్ల కోసం టెన్ లాక్ రోడ్స్ రెవెన్యూ షర్మిల గారు తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టారు అది మీ అబ్జర్వేషన్ మరి అదే పార్టీకి మీరు పొలిటికల్ కన్సల్టెంట్ గా కూడా ఉన్నారు కదా నేను అదే మీకు చెప్తున్నాను సార్ ఆడు ఫెయిల్ అయింది ఇక్కడ రీజన్ ఏంటి అంటే బికాస్ ఓన్లీ రీజన్ ఇక్కడ ప్రజలు మద్దతు ఇవ్వకపోవడం ఇక్కడ ప్రజలు కానీ మద్దతు ఇచ్చి ఉంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఫోకస్ చేసి ఉండేవాళ్ళు ఇదే ప్రయత్నం ఆవిడ అక్కడ చేసుకునే పని కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇక్కడ ఉన్నంత అక్కడ లేదు కదా మీకు ఇక్కడ వేరు అక్కడ వేరు కదా ఇక్కడ ఉన్న గనులు వేరు అక్కడ ఉన్న గనులు వేరు ఎందుకు కమ్మం మీకు అంత సింగరేణి మొత్తం అక్కడే కదా డిపెండ్ అయి ఉంది సింగరేణి మొత్తం అక్కడే ఉంది సో ఇప్పుడు వీళ్ళు లార్జర్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఆవిడ ఇంత సుదీర్ఘమైన ఆలోచన చేసి ఆవిడ ఒక్కటే కాదు ఆవిడ ఒక్కటే కాదు ప్రజలందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు చేసే రాజకీయం వెనకాల వాళ్ళ బెనిఫిట్ వాళ్ళకి సంబంధించిన బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి ప్రజలవి కాదు ఇంత అద్భుతమైన షర్మిల వెనకాల సతీష్ గారు బ్రదర్ అని వీళ్ళందరూ ఉండి చేశారని ఇంత ఒకటి తెలియదు వాళ్ళు జగన్మోహన్ రెడ్డికి లేవా ఆయన చేసుకోలేడా ఏవి తెలంగాణలో ఆ రోజు ఆయనకు అనుకూలమైన ఫ్రెండ్లీ గవర్నమెంట్ ఉంది కదా ఆయన చేసుకునే పనిగా ఆయన ఎందుకు చేసుకోలేదు నేను మీకు అక్కడికి వస్తాను ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చేసుకోవాల్సిన నెసెసిటీ ఎందుకు లేదు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అక్కడ గవర్నమెంట్ వచ్చేసింది ఆయనకు వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు వచ్చేసాయి ఈవిడ చేసుకోవడానికి అవసరం ఏమొచ్చింది అంటే ఈవిడ దగ్గర అంత లేవు పవర్ కావాలి పొలిటికల్ ఇమేజ్ కావాలి మనీ కావాలి ఇప్పుడు ఇవన్నీ కావాలంటే ఏదో చేయాలి కదా ఈవిడకి మిషనరీస్ నుంచి ఆయన సపోర్ట్ రాలేదా మరి ఆ టైంలో మిషనరీ నుంచి వీళ్ళు వీళ్ళే వాళ్ళకి మిషనరీకి పెట్టాలి తప్ప మిషనరీ వాళ్ళు ఎవరు ఇవ్వలేదు పొలిటికల్ పార్టీ పెట్టి ఆవిడ నష్టపోయారన్న మాట మాత్రం వాస్తవమే అందులో డౌట్ లేదు ఆ నష్టాన్ని ఇప్పుడు ఆవిడ ఏ విధంగా రీఫిల్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా చెప్తూ అడ్వకేట్ చేస్తూ వస్తున్నారు అన్నం మీద బురద జల్లితే వచ్చేస్తుందా అని ఇప్పుడు మరి ఈ డాక్యుమెంట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి నాంది ఇవాళ ఎందుకు వచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి డాక్యుమెంట్ ఈ రోజు ఎందుకు బయటకు వచ్చింది సో ఇప్పటికి ఈ ఈ కాన్స్పరసీ మీకు కనెక్ట్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనము అసలు ఈ డాక్యుమెంట్లో ఏముంది ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి అది కూడా మనం క్లియర్ చేసుకున్నాం కూడా పూర్తిగా వస్తుంది తొందరగా కంప్లీట్ చేస్తాను నేను ఈ డాక్యుమెంట్లో పారాసీ ఉంటుంది ఒకసారి పారాసీ నేను జూమ్ చేయను నేను చదివి వినిపిస్తాను ఇది సమ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ సర్టన్ ఆన్ గోయింగ్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ అండర్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్ సో ఆన్సో సో ఆన్సో అంటే ఆయన క్లియర్ కట్గా ఎఫ్ఐఆర్లు ఏమున్నాయి ఏంటి దానికి సంబంధించిన అన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు ఈవిడ మాకేం చెప్పలేదు అని అంటున్నారు కదా టైమ్ లైన్స్ ఒకసారి ఇక్కడ ఈ టైమ్ లైన్స్ని కూడా జూమ్ చేయండి ఎస్ ఓకే టైమ్ లైన్స్ కూడా వాళ్ళు ఏం రాసుకున్నారంటే ఫైనల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ అంటే అన్ అపీలబుల్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని తర్వాత చేసుకోవాలని ఇచ్చారు చాలా ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ నేను మీకు చూపిస్తాను ఈ హైలైట్ చేసింది ఒకసారి జూమ్ చేయరా సో రైట్ అండి మనం వీళ్ళు డిస్కస్ ఆల్ ద అదర్ పాయింట్స్ అలాగూ కంప్లీట్ కంక్లూడ్ చేస్తాను నేను కంక్లూడ్ చేయండి లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ లో ఇట్ ఈస్ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ బై వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి దట్ ద ఆన్ గోయింగ్ లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ ఆర్ పొలిటికలీ మోట
సో ఆ ప్రయత్నంలో విఫలమైంది తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళిపోయింది పార్టీ పెట్టి చాలా నష్టపోయిందని చెప్తున్న పొలిటికల్ కన్సల్టెంట్ బాలా చెప్పేది ఏంటంటే కుట్ర జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి